നമസ്കാരം കമ്മസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ജോമട്രി ആൻഡ് ഓൾജിബ്ര എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ പേജിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആ ചോദ്യം ഏതാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഷോൺ ഹിയർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ കൂടെയും ഫോർ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ കൂടെയും ഈ സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഒറിജിനിൽ കൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ കിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഇതാണ് ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കിൾ എക്സ് ആക്സിൽ ഫോർ സീറോയിലും വൈ ആക്സിൽ സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലും കൂടിയാണ് സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നു എ ഈ പോയിൻ്റ് ബി ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഡയമീറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ആംഗിളിൻ്റെ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നും വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എ ഒ ബി ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ആ സെൻറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി എങ്ങനെയാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സെൻറ്റർ വേണം സെൻറ്റർ എച്ച് കെ എന്നെടുക്കുന്നു റേഡിയസ് ആർ ഈ സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് എക്സ് വൈ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ റേഡിയസ് ആണ് ഞാൻ റൂട്ട് കളയുമ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ തരേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് സെൻറ്ററും റേഡിയസും സെൻറ്ററിനെ നമ്മൾ എച്ച് കെ എന്നും റേഡിയസിനെ ആർ എന്നും എടുക്കുന്നു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ സെൻറ്റർ കാണാൻ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടാൽ മതി അതായത് ഈ ഡയമീറ്റർ എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഫോർമുല അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെൻറ്റർ ആയത് കൊണ്ട് സി എന്ന പേര് കൊടുക്കുന്നു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു കോമ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു അതായത് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു അപ്പോൾ സീറോയും ഫോറും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ബൈ ടു കോമ ടു പ്ലസ് സീറോ ബൈ ടു ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ കിട്ടുന്നു ഫോർ ബൈ ടു 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 പ്ലസ് സീറോ ടു ആയി ടു ബൈ ടു വൺ അതായത് സെൻറ്റർ ടു വൺ ആണ് ടു വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇനി റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ റേഡിയസ് കാണാൻ എ ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടിട്ട് പകുതി എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വഴിയുണ്ട് ഒറിജിൽ നിന്ന് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടാൽ മതി അതായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഒറിജിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെയും സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ഫോറും വൺ സ്ക്വയർ വണ്ണും അങ്ങനെ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയസ് കാണാൻ എളുപ്പവഴി
radius. Inni, circle equation on the circle the equation number near the bar new x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. If the center in the Tandirikin other Idana two one Adine h k in the village radius equal to root five above equation. X minus 2 the whole square plus y minus 1 whole square is equal to root 5 in the square. If you have a mark, you have a mark. This mark. This is the open chain. This is the whole square. A minus B whole square is the A square minus 2AB plus B square. Aana. X minus 2 the whole square and the ingen edam x square minus 2 into a into b other the 4x plus b square 4 plus a minus b whole square we don't know y square minus 2 into y into 1 2 y plus 1 is equal to root 5 into square 5 root 5 into root 5 in the number root 25 other the 5 in the end of the x square y square, we add the x square plus y square, pin x or other, pin y or other, x square, y square, 4x, 2y. In numbers, we add 4 and 1. That is 5. Upper 5 is 5. Minus 5 equal to 0. This cancel is x square plus y square minus 4x minus 2y is equal to 0. This is the circle of this circle. This is the origin center of a circle. Radius 4 unit is the circle. This is x-axis y axis it in the equation x minus namakariyam equation of circle x minus h square plus y minus k square is equal to r square on about if it is k another zero zero angani an angle equation no kuga x minus zero x minus zero no one not x then up x square plus y minus zero y then y square is equal to Radius 4 is the square. That is the x square plus y square is equal to 16. This origin center is the circle the equation. Now, x square plus y square is equal to 25. That is the circle. The origin center is the circle. Radius 5. If x square plus y square is equal to 16, that is the origin center. Radius 4 on this video. Ningal Kishtama in the Keridunu video is Tamayangi. Like Chega, share Chega, channel with the very subscribe Chia to our subscribe Chega. Add the video in my Namak Udanegana. Thank you.